అమెరికా దేశం నుంచి ఆఫ్రికా మీదుగా భారత్లోకి ప్రవేశించిన కత్తెర పురుగు మొక్కజొన్న పంటపై విజృంభిస్తోంది లేత ఆకుల నుంచి మొవ్వ వరకు నమిలి మింగేస్తోంది పంటని ఎదగనీయకుండా చెండుకు తింటోంది కత్తెర పురుగు పేరు వింటేనే రైతులు వణికిపోతున్నారు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే అపార నష్టం కలిగించిన కత్తెర పురుగు చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తోంది రాత్రికి రాత్రే వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలిగే ఈ మహమ్మారి పురుగులు మొక్కజొన్న చేలపై దండెత్తి నష్టం కలిగిస్తున్నాయి అయితే సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు పంట తొలిదశలో లింగాకర్షక బుట్టల ద్వారా నివారించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేస్తున్నారు మొక్కజొన్న సజ్జ జొన్న తదితర ఎనభై పంటలపై ప్రతాపం చూపుతున్న కత్తెర పురుగు పూర్వాపరాలు నివారణ ఉపాయాలపై అనంతపురం జిల్లాకి చెందిన కీటక శాస్త్రవేత్త మురళీకృష్ణతో మా ప్రతినిధి లక్ష్మీప్రసాద్ ముఖాముఖి ఇప్పుడు చూద్దాం మొక్కజొన్న సాగు చేస్తున్న రైతుల గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్న కత్తెర పురుగు ఖండాంతరాలు దాటి భారతదేశంలోకి వచ్చింది ఈ పురుగుతో ఎంత ప్రమాదం ఉంది మన రైతులు ఏ విధంగా నష్టపోతారనే విషయాలు మనతో పంచుకోవడానికి కీటక శాస్త్ర ప్రధాన శాస్త్రవేత్త మురళీకృష్ణ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ కత్తెర పురుగు ఎలా నిర్మూలించాలి దీంతో వచ్చే ప్రమాదం ఏంటి అన్న విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సార్ ఈ కత్తెర పురుగు అనేది మనకు ఈ సంవత్సరము జూలైలోనే కర్ణాటక శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది దీని పూర్వాపరాలు ఏంటి సార్ ఈ కత్తెర పురుగు అనేది సాధారణంగా ఫాల్ ఆర్మీ ఆమ్ అని అంటారు ఫాల్ అంటే ఇది ఒక సీజన్ ఇది అమెరికాలో ఫాల్ అనే సీజన్ లో ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి మొక్కజొన్న మీద దీన్ని ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ అని నామకరణం చేశారు ఈ ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ స్పోడాప్ట్రా ఫ్రూగి పెద్ద అనేది అమెరికాలో మొదటిగా గుర్తించారు దాని తర్వాత ఇటీవల రెండు వేల పదహారులో సెంట్రల్ ఆఫ్రికా రెండు వేల పదిహేడులో ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా మొత్తం కూడా వ్యాపించింది సో రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత మన దేశంలోకి ఈ సంవత్సరము జూలై ఇరవైన ఇది కర్ణాటక శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించి ఇది ఒక సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత మన భారతదేశపు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లాన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ క్వారంటైన్ వారు ఇది ఇన్వాజివ్ పెస్ట్ కాబట్టి దీని మీద త్రూఅవుట్ ఇండియా ఒక అలర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే కత్తెర పురుగు ఉందో దీనికి సంబంధించి దీని జీవిత చరిత్ర ఏంటి ఈ పురుగు అనేది సాధారణంగా మనకి గుర్తించాలంటే తల మీద ఇన్వర్టెడ్ వై ఆకారంలో ఉంటుందండి తర్వాత ఉదర భాగం చివరిలో చివరి నుంచి రెండవ సెగ్మెంట్ మీద నాలుగు నల్లటి మచ్చలు ఉంటాయి సో ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈ పురుగుని మనం సులభంగా ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ గా గుర్తించేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ పురుగు ఏంటంటే దీని రెక్క పురుగులు కూడా చాలా వరకు వంద కిలోమీటర్ల వరకు ఒక్క రాత్రిలో ప్రయాణించే శక్తి ఉన్న పురుగు సో అందువలన ఇది చాలా త్వరగా ఇది మన దేశంలో కూడా ఎంటర్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పురుగు జీవిత కాలంలో రెండు వేల కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ప్రయాణించే శక్తి కలిగి ఉన్న పురుగు కాబట్టి ఇది అతి త్వరగా దేశంలో వ్యాప్తి చెందింది ఒక్కొక్క తల్లి రెక్క పురుగు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల గుడ్లు చొప్పున ఒక్కొక్క చోట జీవిత కాలం మొత్తానికి సుమారు వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల గ్రుడ్ల వరకు కూడా శక్తి కలిగి ఉన్నది అందువలన ఈ పురుగు సంతతి ఎక్కువగా ఉండి త్వరగా ఇది మొక్కజొన్న పంట పైన వ్యాప్తి చెంది దేశమంతటా కూడా దీని మీద అలర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కువగా ఇప్పుడు మన సదరన్ స్టేట్స్ లో కర్ణాటక మన ఆంధ్ర తమిళనాడు ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించడం జరిగింది ఈ ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ అనేది తెలుగులో కత్తెర పురుగు లేదా మొక్కజొన్న లద్ది పురుగు అని రైతులు పిలుస్తున్నారు ఈ కత్తెర పురుగుతో వచ్చే ప్రమాదం ఏంటి పంటను ఏ రకంగా నాశనం చేస్తుంది ఈ కత్తెర పురుగు గుడ్లు నుంచి వచ్చిన పిల్ల పురుగులు తొలి దశలో ఆకుల మీద పత్రారితము గీకి తీరడం వలన ఆకుల మీద తెల్లటి ప్యాచెస్ కనిపిస్తాయి దాని తర్వాత ఈ పిల్ల పురుగులు పెరిగి పెద్దవయ్యేటప్పటికీ ఆకులను పూర్తిగా తినివేయడం మొదలు పెడుతుంది తర్వాత ఎక్కువగా లేత ఆకులు తర్వాత మవ్వు భాగంలో ఎక్కువగా చేరి ఈ పురుగు నష్టాన్ని కలిగించడం వలన ఎప్పుడైతే మవ్వు భాగము పూర్తిగా నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుందో అప్పుడు మొక్క ఎదుగుదల కూడా తగ్గిపోయి దిగుబడి తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది కనుక ఈ కత్తెర పురుగు ఆశించిన వెంటనే గుర్తించుకొని రైతులు తప్పకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి కత్తెర పురుగు మొక్కజొన్న పంటకు ఒకటే ఆశిస్తుందా లేదా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఏదన్నా వేరే పంటల మీద ఆశించి ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందా ఇది ఇప్పటి వరకు మనకున్న శాస్త్రం ప్రకారము సుమారు ఎనభై పంటల మీద ఈ పురుగు గమనించడం జరిగింది ముఖ్యంగా గ్రామినేషి కుటుంబానికి చెందిన పంటల మీద ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుందని గుర్తించడం జరిగింది గ్రామినేషి ఫ్యామిలీ అంటే మొక్కజొన్న కూడా అందులోకి వస్తుంది మిలెట్స్ స్వర్గం అని అంటే జొన్న సజ్జ ఇలాంటి పంటలన్నీ కూడా 
ఈ గ్రామినేసి ఫ్యామిలీ కింద వస్తాయి సో ఈ ఇలాంటి పంటల మీద అంతా కూడా ఇది వ్యాపించి ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలుగు చేసే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఈ పురుగును చుడిలో ఉంటుంది దీన్ని అరికట్టలేకపోతున్నాము వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినా ఇది నివారణ కావడం లేదని రైతుల నుంచి వస్తున్న విషయం సార్ అంటే దీన్ని మళ్ళీ సుడిలో ఉంటే ఏ మందులు పనిచేయవా దీన్ని ఎట్లా నిర్మూలించడం ఎలా అంటే సుడిలో ఉంటే మందులు పని చేయవని ఏమీ లేదు మందులు అయితే పని చేస్తాయి ఇప్పుడు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ క్వారంటైన్ వారు ఇచ్చిన సూచనల మేరకు చాలా వరకు సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులు పాటించాలని చెప్పడం జరుగుతా ఉంది అంటే ఒక్క పురుగు మందుల మీదే ఆధారపడకుండా సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతుల్లో భాగంగా కొన్ని రకాల యాంత్రిక పద్ధతులు తర్వాత జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు చివరిగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో క్రిమిసంవారక మందులు వాడాలి సో ముందర యాంత్రిక పద్ధతుల్లో భాగంగా లింగాకర్షక బుట్టలు ఈ పురుగుకు లభ్యమవుతున్నాయి సో ఇవి ఎకరాకి నాలుగు చొప్పున పెట్టుకున్నట్లయితే పురుగు ఉధృతిని ముందే మనం తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎకరాకి ఎనిమిదిగానే పెట్టుకున్నట్లయితే పురుగు ఉధృతి ఈ లింగాకర్ష బుట్టల ద్వారానే తగ్గించేదానికి అవకాశం ఉంది కాకుండా ఇది పంట తొలి దశలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి చిన్న పంట ఉన్నట్లయితే అలాంటి రైతులు ఈ లింగాకర్ష బుట్టలు ఉపయోగించుకుని ఆ పురుగు ఉధృతిని ముందే గమనించేదానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత జీవ నియంత్రణ పద్ధతిలో భాగంగా ఈ పురుగుకి కొన్ని రకాల ఎంటమోపాథోజనిక్ ఫంగై పనిచేస్తాయని కూడా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ క్వారంటైన్ వారు తెలియజేయడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా మెట్రైజియం అని తర్వాత నొమోరియా అని ఈ రెండు రకాల జీవ శిలీంద్ర నాశనలు ఈ పురుగు మీద బాగా పనిచేస్తాయని చెప్పడం జరుగుతా ఉంది సో ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పురుగు మందులు తప్పకుండా వాడాలి పురుగు మందుల్లో కూడా ముఖ్యంగా లాంబా సహలోత్రిన్ అనే మందు ఐదు శాతం మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటి చెప్పు చొప్పున కలిపి పిచ్చికారి చేస్తే ఈ పురుగు నివారించుకోవచ్చని వారు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇటీవల ఎమామెక్టిన్ బెంజియట్ పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు లీటర్ నీటి చొప్పున కలిపి పిచ్చికారి చేస్తే కూడా ఈ పురుగు ఉధృతి బాగా తగ్గుతా ఉందని మనకి కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు తెలియజేయడం జరిగింది అంటే ఈ కత్తెర పురుగు సంబంధించి దీని జీవితం గురించి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న వ్యవసాయ అధికారులకు వీళ్ళకి అవగాహన లేకుండా పోతా ఉంది దీంతో ఇప్పటికే మొక్కజొన్న రైతులు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం పంటను కోల్పోయారు సుడి కొట్టడం వల్ల ఇప్పటికే ఆ చెట్లన్నీ పోతున్నాయి మరి ఏంటి సార్ పరిస్థితి వీళ్ళు మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి లేదా క్షేత్రస్థాయి వాళ్ళకి ఏమన్నా యూనివర్సిటీ నుంచి ఏమన్నా వాళ్ళకి అవగాహన తరగతులు ఏమన్నా నిర్వహిస్తున్నారా క్షేత్రస్థాయిలో ఇప్పుడు వ్యవసాయ అధికారులతో కలిసి మేము కూడా పొలాలు సందర్శించి వారికి ఈ పురుగు మీద అవగాహన కల్పిస్తున్నాము ఇటీవల కొంతమంది ఏడిఎస్ కూడా వాళ్ళ ఎంపీ వాళ్ళకి ఏఈ వాళ్ళకి కూడా శిక్షణ ఇవ్వమని అడగడం జరుగుతా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకంతా కూడా శిక్షణ ఇచ్చి ఈ పురుగు ఉధృతి మీద అవగాహన కల్పించి ఈ పురుగును సమర్థవంతంగా నివారించే విధంగా వారిని తయారు చేసేదానికి మేము కూడా సన్నద్ధం అవుతున్నాం మీరు చెప్పినట్లు ఎనభై పంటలకు పైగా ఈ పురుగు ఉధృతి ఉంటే మరి ఈ వేగంగా ఇది ఆర్మీ స్థాయిలో ఈ పురుగు వెళ్తుంది అన్న దీనికి పేరే ఉంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఆహార భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడే అవకాశం ఉందా అంటే ఈ పురుగుని తొలి దశలోనే ఇప్పుడు చాలా వరకు అలర్ట్ చేసి నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సిందిగా సూచనలు మనకి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ క్వారంటైన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి వారి ఆదేశాల మేరకు త్రూఅవుట్ ఆంధ్ర గానీ కర్ణాటకలో గానీ దీని మీద ఎక్కువగా సర్వైలెన్స్ అనేది జరుగుతా ఉంది ఈ సర్వైలెన్స్ ద్వారా అందరికీ అవగాహన కల్పించి ఈ పురుగును వెంటనే నివారించినట్లయితే అన్ని పంటలకు వ్యాపించకుండా మనం త్వరగా నివారించేదానికి అవకాశం ఉంది అదే మనం గాని ఆలస్యంగాని చేసినట్లయితే ఈ పురుగు ఎక్కువ పంటలకి వ్యాపించి ఎక్కువ నష్టం జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది దానివల్ల మన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కూడా కొంత ఇబ్బంది వచ్చే అవకాశం ఈ పురుగును తొలి దశలోనే నివారించకపోతే ఆహార భద్రతకు పెను ముప్పు వాటిల్లనుందని ఎంటమాలజీ శాస్త్రవేత్త మురళీకృష్ణ చెప్తున్నారు అనంతపురం నుంచి కెమెరా పర్సన్ నారాయణతో లక్ష్మీప్రసాద్